Popote pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi na ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho Mungu anakusudia kusema nasi. Aa, nikukumbushe tu kwamba mafundisho ya neema na kweli ni mafundisho ambayo yametengenezwa maksusi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kumbuka tu kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukiamini vizuri utatenda vizuri na utapata matokeo mazuri. Lakini ukifikiri vibaya utaamini vibaya na ukiamini vibaya utatenda vibaya, ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Na kama kuamini kwako kulivyo sasa hivi kunakupa matokeo yale ambayo unayataka basi endelea na hicho ambacho unakifanya. Lakini kama haupati matokeo yale ambayo umekuwa ukiyatarajia basi laba utege sikio na unipe nafasi uh, uh, ili ro aweze kuzungumza nawe. Tunaendelea na somo letu linalosema kwamba mtu mpya ndani ya Kristo. Na hii ni sehemu yetu ni awamu yetu ya, ya, ya tatu na kipindi chetu hichi ni kipindi cha tano tunaingia na najua kwamba leo Mungu amekusudia kusema mengi. Nikumbushe tu kwamba kwa wale ambao wamekuwa okay niseme hivi Vipindi hivi neema na kweli ni makususi kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo, sio kwa ajili ya wanafunzi wa Musa. Kama wewe ni mwanafunzi wa Musa, basi kitakupa shida kidogo. Eh wanafunzi wa Musa nini? Wanafunzi wa Musa wanapenda kubishana, wanafunzi wa Musa wanapenda kujua historia, wanafunzi wa Musa huo na maswali ambayo hayana kichwala mguu, maswali ambayo hayachangii chochote katika uzima wa milele. Lakini wanafunzi wa Kristo maswali yao ni maswali yaliyo mazuri, maswali ambayo yanachangia katika uzima wa milele. Uh-huh. Kwa hiyo ni seme tu kwamba mwanafunzi wa Kristo ni mtu ambaye anakubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo <coughs> na kwamba e, ufahamu mpya unapokuja kwako sa nyingine unaweza ukawa unapingana kabisa na kile ambacho umekuwa ukijua balala ya kukataa na kushauri fanya kama Mariamu alivyofanya ama Yakobo alivyofanya Biblia inasema akaifadhi moyoni mwake kwa na wewe na kushauri uhifadhi katika moyo wako lakini pia wewe kama Mkristo unatakiwa uwe unafanya tathmini changamoto tulionayo ya na haso watu ambao hawajaokoka hawafanyi tathmini. Hebu jaribu kufanya tathmini ya kile ambacho unakisikia. Kile ambacho umefundishwa ama ambacho unajifunza, fanya tathmini uone kama kweli kinabadilisha maisha yako. Ama unakumbatia tu hayo mafundisho unayapata kwa sababu ya ushabiki wa kidini, ama tu kwa sababu ume, 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 unamfurahia na kumpenda huyo mtumishi, kwa hiyo unasikiliza vitu bila bila kupambanua, bila kupima kama vinakufanya umfananie Kristo. Si maana ma, mafundisho yanaweza ukasema ni mazuri lakini ikawa ni, ni falsafa philosophy. Na kwa maana hiyo haina mchango wowote katika kuimarisha uzima ama katika kuibarisha wewe ndani ya uzima uliopata kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo rafiki kuwa mtu mwenye tabia ya kujiuliza maswali, kuwa mtu mwenye tabia ya kufanya tathmini. Paka nimefika hapa nilipofika naweza kuzungumza na wewe kila siku na kuletea uh, kile ambacho roho anataka kuzungumza ni kwa sababu mwanzo wa Kristo wangu mimi nimekuwa ni mtu ambaye anajiuliza maswali ni mtu ambaye anafanya tathmini ni mtu ambaye anafika mahali nafananisha kile ambacho neno linasema naangalia na uhalisia katika mazingira yangu kama ha, mazingira yangu yafanani natafuta namna ya kurekebisha ili yafanane neno la Mungu na kwa bahati mbaya sana wakristo wengi hawafanyi hiyo tathmini kwa hiyo tunaendelea na somo letu linalosema mtu mpya ndani ya Kristo mstari tunaosimamia ni wakolosai 3:9 hadi 10 anasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba na katika vipindi vilivyopita nimekueleza kwamba e, Mungu anapoangalia kutoka mbinguni maana ni kwamba anaona makundi mawili kundi la kwanza ama kambi mbili kambi ya kwanza ni ile kambi iliyoko ndani ya Adam na kambi ya pili ni ile kambi iliyoko ndani ya Kristo kwa hapa anavyosema kwamba vua utu wa kale vaa utu mpya maana utu wa kale ni ile asili ya Adam na utu mpya ni ile asili ya Kristo kwa hiyo wewe unatakiwa uvae asili ya Kristo kama umezaliwa mara ya pili basi maana ni kwamba wewe ulipokea asili ya Kristo na kwa maana hiyo unachotakiwa kufanya ni upate ufahamu wa hicho ambacho umekipokea ili uweze kuishi katika katika uhalisia wa hicho ambacho umekipokea. 
nikakwambia katika vipindi vilivyopita kwamba Mungu anapoangalia kutoka mbinguni basi anaona makundi mawili e, kambi ya kwanza ni ile ya watu walioko ndani ya Adam kambi ya pili ni wale ambao wako ndani ya Kristo na nikakwambia kati ya wale walioko ndani ya Adam na walioko ndani ya Kristo walioko ndani ya Adam ni wengi kuliko walioko ndani ya Kristo lakini nikakwambia pia katika hii kambi ya ambao wako ndani ya Kristo kwa maana wamezaliwa mara ya pili nako kuna makundi mawili makubwa kuna sorry kuna makundi mawili kundi la kwanza ni wale ambao wamevaa utu mpya wako ndani ya Kristo lakini bado wanafikiri kama Adam. Na kundi lingine ambalo ni dogo sana ni wale ambao wanafikiri kama Kristo ama wameanza kufikiri kama Kristo. Na nikakuonyesha katika vipindi vile vilivyopita kwamba kufikiri kwangu ama kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika maeneo mawili makubwa. Moja katika kuhusiana na Mungu ama kumpendeza Mungu ama urafiki na Mungu na mbili katika kumshinda shetani. Nikakwambia kwamba ukifikiri kama Kristo maana ni kwamba utakuwa unampendeza Mungu moja na mbili utakuwa unamshinda shetani wakati wote. Lakini ukifikiri kama Adam maana ni kwamba moja utakuwa haumpendezi Mungu kwa sababu unafikiri kama Adam na Adam kwa sababu ya dhambi alikuwa Biblia yasema dhambi ni uasi kwa hiyo kufikiri kwake kukamfanya awe adui. Lakini mbili kuna kusababisha wewe ushindwe na shetani muda wote. Na nikakueleza kwamba ibilisi hana tatizo na mtu kuzaliwa mara ya pili. Wala haijali mwisho wa siku hajali ni watu wangapi wanakwenda mbinguni ama watu wangapi wanapata uzima wa milele. Shida ya ibilisi ni hii. Anafahamu adui wa mwisho atakayeshindwa ni mauti na mauti yakishindwa mwisho umefika. Kwa hiyo ibilisi anachopambana anapambana kwamba watu wasifikiri kama Kristo. Maana kumbuka Kristo ameshinda mauti. Na utakapopata ufahamu kwa kuwa wewe umeunganika naye uko ndani yake na yeye yuko ndani mwako, maana ni kwamba na wewe kupitia imani una uwezo wa kushinda mauti. Na anachoogopa ni wa Kristo afike mahali waanze kushinda mauti. Anajua itakapofika mahali wa Kristo akashinda mauti, maana mwisho umefika na mwisho ukifika yeye ndo anatoweka moja kwa moja. Kwa hiyo anachopambana nacho ni kuchelewesha. Na ndio maana hapendi wala afurahi watu wanaofikiri kama Kristo. Nikakwambia kama we ni mtumishi ukianza huduma yako na ukao unaendelea kufundisha watu wafikiri kama Adam sio tu kwamba ibilisi hata kusumbua lakini atakusaidia kuleta na watu. Maana yake anajua kwamba hawa watu wanaokoka alafu wanakwenda wanafundishwa vibaya, wanafundishwa kuendelea kufikiri kama Adam na kwa maana hiyo wanakuwa sio tishio kwa ufalme wake. Walio tishio kwa ufalme wa ibilisi ni wale ambao wanafikiri kama Kristo. Sasa na ibilisi amekuwa akifanya kazi nzuri sana ya, ku, <laughs> ya kuvuruga kanisa ukifuatilia historia ya kanisa tangu kipindi cha mitume utaona kila mara watu wao wanapata ufunuo wanapata ufahamu kwamba wanatakiwa kufikiri kama Kristo alafu ibilisi anapenyeza mapokeo ya kibinadamu yanakuja anaanza kuleta shida sasa nikakwambia katika kipindi kilichopita kwamba una uamuzi wa kufanya una uamuzi wa kufanya je baada ya kuzaliwa mara ya pili umeamua nini kuendelea kufikiri kama Adam ama kufikiri kama Kristo uamuzi ni wa kwako na sisemi kubadilisha kufikiri kwako ni 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 ni, 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 ni jambo jepesi kwa maana ya mazingira kwa sababu najua wengine mmekuwa me, 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 mkifikiri hivyo kwa miaka mmelelewa katika kufikiri kama Adam mnazungumza kama Adamu, mnatenda kama Adamu. Unasema hamna mtumishi mimi zifanye namna hiyo. Okay, ngoja nikuulize. Kwa nini wakupa salamu kwa sababu zamia hangaiko wewe unajibu nini? Unasaga nzuri. Maana kwa nini unasema nzuri? Wanaohangaika ni nani? Wanaohangaika na walioko ndani ya Adamu, sio walioko ndani ya Kristo. Lakini shida ni kwamba umelelewa katika katika kufikiri huko, kwa hiyo kubadilisha kunaleta shida. Sasa nataka tupige hatua kidogo. Tueni kuonyesha kwenye swala la kufikiri bado niko jinsi ambavyo linavohusiana na wewe na Mungu na kuhusiana na shetani. Ah uh, twende kwenye Waefeso mlango wa 4, Waefeso mlango wa 4, mtaaza mstari wa 17, mstari wa 17. Mhm. Anasema basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa msiendende kama mataifa wanaendavyo. Kumbuka mataifa wako ndani ya Adamu katika ubatili wa nia ama ubatili wa fikra zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa ama wamegombana wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ngoja nisome misari hii katika e, Biblia ya, ya, ya neno, alafu tuone 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 mstari wa 17 na wa 18. Tuone anasemaje Waefeso 4:17 18 katika tafsiri ya neno, anasema hivyo nawaambia hivi 
nami nasisitiza katika Bwana kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa waishivyo kumbuka wako ndani ya Adamu katika ubatili wa mawazo yao watu hao akili zao zimetiwa giza na wametengwa mbali na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga wao kutokana na ugumu wa mioyo yao. Kwa anasema ujinga unanitenga mimi na Mungu. Ujinga unanitenga na uzima wa Mungu. Na ujinga swala la ujinga ni katika fikra. Kwa hiyo anazungumzia anasema fikra zao zina shida na kwa maana hiyo hawa watu watu wa duniani kufikiri kwao kumnomesababisha watengwe na Mungu watengwe na uzima wa Mungu. Kwa hiyo rafiki ninachotaka kusema ni kitu hichi kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuku, ku, kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Lakini pia kufikiri kwako pia kuna mchango wa moja kwa moja katika wewe kuishi maisha ya ushindi dhidi ya shetani. Kwa hiyo ukifikiri kama Adam ni dhahiri utakuwa ni mwasi kwa sababu kumbuka Adamu ndio alituletea dhambi na dhambi ni uasi na kwa maana hutaweza kumpendeza Mungu lakini mbili pia shetani atakushinda tuliona shetani alipomjaribu Adamu shetani alishinda lakini shetani alipomjaribu Kristo Kristo alishinda kwa hiyo ni kwa maslahi ya shetani wewe uendelee kufikiri kama Adamu sasa twende kwenye Warumi tano ni kuonyesha vitu vichache vitu vichache pale kwa kumalizia wiki yetu ya kwanza Warumi mlango wa tano alafu tendo msari wa mbili Warumi tano mbili anasema hivi Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa mo ulimwenguni lakini dhambi haihesabiwi e, isipokuwapo sheria walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja ambaye tunajua anazungumziwa pa Kristo sasa nisikilize kitu kimoja anasema kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni Alafu anasema na dhambi hiyo ikasababisha mauti na hivyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa maana mengine kwa kuwa Adam alikuwa ndiye mwakilishi wetu mbele za Mungu. Adam alipoasi kwa maana ya kufanya dhambi ikasababisha mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti wa Rumi 6:23. Na hiyo mauti ikafikia watu wote kwa sababu mbele ya macho ya Mungu Mungu akahesabu watu wote tumefanya dhambi kama Adam alivyofanya dhambi ndo maana kwa kwa nini kwa sababu ubinu wetu ni wa Adamu ndo maana tunaitwa bin Adam ama mwana wa Adamu mwanadamu mwana wa Adam mwanadamu siko wanaliona hilo na nilikwambia katika vipindi vilivyopita kwamba unapozaliwa mara ya pili ukabatizwa e, ukabatizwa kwa maji maana ni kwamba unabatizwa katika jina la Yesu unachukua ubini mpya ubini wako wa hui Adam tena unakuwa Yesu Kristo na nikakwambia Biblia inasema wazi kabisa katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45 na 46 anasema kwamba Yesu Kristo ni Adamu wa mwisho sio Adamu wa pili najua watumishi wengi sana wanazungumza anamuita Adamu wa mwisho ba Adamu wa Adamu wa pili Yesu sio Adamu wa pili ni Adamu wa mwisho maana ni kwamba yeye ndio alikuwa mwanzo wa mwisho wa uzao wa Adamu na kwa maana sasa hivi unaanza uzao mpya wa Kristo tunakwenda sawa sawa sasa anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni Warumi 5:12. Sasa naomba unisikize vizuri rafiki. Anasema dhambi mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa dhambi ilivyoingia ulimwenguni na mauti nayo ikaingia ulimwenguni. Alafu hii dhambi iliyosababishwa na Adamu ikasababisha mauti sio tu kwa Adamu lakini na kwa watu wote waliokuepo ulimwenguni hata wale ambao hawakufanya kosa ama dhambi inayofanana na dhambi ya Adamu. Kwa hiyo kinachosababisha watu kufa ni dhambi ya Adamu. Ndio maana watoto wachanga wanafia tumboni, watoto wachanga wanakufa na mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, wana hawajajua jema wala baya, lakini wanakufa kwa sababu gani? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kinachowaua ni ile dhambi ya Adamu. Sasa nisikilize vizuri. Kumbuka tuna kambi mbili rafiki, una kambi ya Adamu na kambi ya Yesu. Sasa naomba unisikilize vizuri. Anasema na mstari wa mbili kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Stop. Maana yake nini? Anasema kwa mtu mmoja ambaye tunajua anazungumziwa Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni. Maana yake nini? Maana ni kwamba kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni. Hilo ni jambo la kwanza nataka ulielewe. Kuna wakati dhambi ilikuwa haimo ulimwenguni. Kwa hiyo hii dhambi imeletwa na nani? Imeletwa na mtu. 
Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo aleleta dhambi ulimwenguni ni mtu ambaye anaitwa Adamu. Hii dhambi haikuletwa na Mungu. Hii dhambi haikuletwa na shetani. Yes, tunafahamu shetani alimdanganya Adamu na alimdanganya Eva. Eva akachukua tunda akala, baadaye akampa na Adamu. Lakini aliyewajibika kuingiza dhambi ulimwenguni nisema hivi pasipo mwanadamu ibilisi alikuwa hana namna ya kuingiza dhambi ulimwenguni kwa sababu gani kwa sababu hii dunia alikuwa amekabidhiwa mwanadamu mwanzo moja shina sita Mungu anasema natufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatawale kwa kingereza anasema and let them have dominion na tuwape mamlaka ya kutawala kwa hii dunia iko chini ya udhibiti wa mwanadamu kwa lolote linaloendelea hapa duniani lazima liwe limeruhusiwa na mwanadamu kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni maana ni kwamba Adamu ndio aliingiza dhambi ulimwenguni. Kwa hiyo ina maana kuna wakati hapa ulimwenguni dhambi ilikuwa haipo. Na kumbuka mauti inatokana na dhambi. Na kwa sababu hiyo basi tungeweza tukasema hivi kuna wakati dhambi pamoja na mauti vilikuwa haviko hapa ulimwenguni. Na kwa maana hiyo dhambi pamoja na mauti vimeletwa na mwanadamu. Twende taratibu. Hapa ulimwenguni Sizungumzi huko siju kuzimu siju jeana msiju mbinguni nazungumzia hapo ulimwenguni ndio biblia inavyosema angalia warumi 5:12 kwa hiyo kama mtu mmoja kwa sababu kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi kwa hiyo kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni na hii dhambi biblia inasema ikaletwa na mtu na huyu mtu anaitwa adamu na kwa dhambi hiyo mauti nayo ikaja ulimwenguni na hiyo mauti ikafikia watu wote hata wale ambao hawakufanya dhambi inayofanana na ya Adamu. Kwa hiyo kinachoua watu kila siku ni dhambi ya Adamu. Sio makosa ya kwako, sio kwa sababu umekunywa pombe, sio kwa sababu unavuta sigara, sio kwa sababu no, no, no. ni kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Sasa kwa nini unafanya hayo mengine? Unafanya hayo mengine kwa sababu dhambi ya Adamu bado inakuathiri. Ndio maana kuna kitu anaita dhambi ya asili. Sawa? Sasa hapa nataka kuleta kitu kizuri. Kwa hiyo kama dhambi ililetwa na mtu maana ni kwamba dhambi pia inaweza ikaondolewa na mtu. Kama mtu mmoja anaitwa Adamu alileta dhambi ulimwenguni na hiyo dhambi ikafikia watu wote basi akipatikana mwanadamu ana uwezo wa kuondoa dhambi alafu mimi nikatia imani yangu kwa huyo mwanadamu maana ni kwamba nakuwa huru kutoka katika dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi ililetwa na mtu na huyo mtu anaitwa Adamu na dhambi yake katusababishia mauti kwa hiyo lazima tutafute ufumbuzi na ufumbuzi anayeweza kuondoa dhambi hapa ulimwenguni ni mwanadamu aliyoileta sasa twende mahali tutarudi kwenye Warumi tano twende kwenye Yohana Yohana mlango wa kwanza alafu mstari wa 29 angalia anachosema Huyu ni Yohana mbatizaji wakati anabatiza yuko Jordan anasema hivi Yohana 1:29 Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Kwa hiyo tunaweza kusema nini rafiki Tunaweza tukasema Adamu alileta dhambi ulimwenguni Yesu akaja akaiondoa dhambi ulimwenguni kwa Adamu aliingiza dhambi ulimwenguni, Yesu akaondoa dhambi ulimwenguni. Na kwa maana hiyo nikikumbatia Adamu, nikikaa kwa Adamu, then maana ni kwamba napokea hiyo dhambi aliyoileta. Lakini nikimkumbatia Kristo, nikikaa kwa Yesu Kristo, then kama alivyoondoa dhambi na mimi dhambi yangu inakuwa imeondolewa. Ndio maana tunaweka imani yetu kwa Yesu, kwa sababu Mungu aliingia makubaliano na Adamu. Na kwa maana hiyo Adamu kwa uasi wake akasababisha bin Adamu watu wote walioko ndani ya kambi ya Adamu wawe ni wenye dhambi. Kwa ili kuleta ufumbuzi wa ile tatizo la dhambi Mungu akamleta Yesu. Yesu akaja kama Adamu wa mwisho. Akachukua dhambi ya ulimwengu akaondoa. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ililetwa na mwanadamu na hivyo katika kuondoa dhambi lazima iondolewe na mwanadamu. Kwa hiyo nikikaa na Adamu alileta dhambi, neni dhambi na nikalia. Nikikaa na Yesu Kristo aliondoa dhambi, neni dhambi yangu inaondoka. Sijika inaanza kuja kuja. Nenda taratibu tuweze kuelewana. Ngoja nikupe mistari miwili ya haraka haraka kama mitatu. Nikoeshe na tujaribu kusema kwamba ukimwamini Yesu dhambi yako inaondoka. Twende tuangalie kwenye Luka 24. 
Luka 24. Sasa haya ninayowafundisha hapa ni mambo ambayo ulitakiwa ufundishwe Sunday school. Ukiwa mtoto mdogo kabisa. Mtoto mdogo kabisa. Lakini kwa kuwa ukufundishwa leo hii Urumagadi akaanza kuzungumza sana mbona ni magumu? Sio magumu. Haya ni mambo ya, ya Sunday school ya watoto wadogo. Sio watu wazima. Watu wazima tunazungumza mambo mengine bwana. <laughs> Abo nikisema hapo unaweza kadondoka kwenye kiti. Lakini tuiache aturudi tu na haya kitoto. Hmm? Kwa hiyo twende kwenye Luka 24. Luka 24 baada ya Bwana Yesu kufufuka, nitasoma mstari wa kuanzia mstari wa 44 haraka haraka. Angalia anavyowaambia mitume. Luka 24 44. Anasema kisha akawaambia hayo ndiyo maneno yangu niliyoambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba ni lazima atimizo yote nilioandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi 45. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko 46. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu 47 tega sikio na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake ubini ule habari ya ubini inakuja habari ya toba na ondo ondoleo la dhambi sio msamaha ondoleo la dhambi kuanza tangu Yerusalemu kwaana sana na kwa jina lake watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi kwao napotia imani yangu kwa Yesu Kristo nikabatizwa kwa jina la Yesu Kristo nikapata ubinu wa Yesu Kristo dhambi yangu inaondoka ushahidi wa kwanza twende haraka haraka kwenye matendo ya mitume matendo ya mitume uh, twende nianze ni nianze mlango wa 10 mlango, mlango wa pili mlango wa kumi, alafu nitaanza mstari wa 38 alafu nita ni, e, tuanze 38 nitasoma haraka haraka chapu mpaka 43 uh, matendo ya mitume 10:38 mpaka 43 anasema hivi Habari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu naye akazunguka huko na huko akitanda kazi njema na kuponya wote walioonea na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika juu ya wakamtundika mtini huyo yani Yesu Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika si kwa watu we, wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu 42 akatuagiza tuwahubiri watu yani Yesu akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu 43 tatu tega sikio anasema huyo yani Yesu manabii wote umshuhudia kwamba kwa jina lake kila aaminie atapata ondoleo la dhambi kwa anasema kila mtu anayemwamini Yesu anapata ondoleo la dhambi kwa nini kwa sababu dhambi iliingizwa na mtu mmoja Warumi 5:12 then Yohana 1:29 anasema mwana kuondoa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu manake ameondoa kwa dhambi iliingizwa na mwanadamu mmoja anaitwa Adamu then ikaja ikaondolewa na, na mwanadamu wa mwisho Adamu wa mwisho anaitwa Yesu Kristo ika ondoka. Kwa hiyo napotia imani yangu kwa Yesu Kristo dhambi yangu inaondoka. Kwa hiyo kama sasa nimezaliwa mara ya pili nimetia imani yangu kwa Yesu Kristo lakini bado nikaendelea kufikiri kama Adamu nitaendelea kujiona kuwa mimi ni mwenye dhambi siku zote. Lakini nitakapoanza kufikiri kama Kristo then nitaanza kujiona kuwa mimi sina dhambi. Nitaona kuwa mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, sina hatia, sina mawa wala lawama mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kama Yesu Kristo alivyo ndivyo na mimi nilivyo mbele za Mungu. Lakini kama nafikiri kama Adamu nitajiona mimi ni mwenye dhambi, nitajiona mimi ni duni, nitajiona mimi sifai na kwa maana hiyo maombi yangu yatakuwa ni maombi ya kama Adamu kama mwasi sitakuwa kama mwana na kwa maana hiyo ndio maana nakukwambia switch rudi kwenye kambi ya Kristo achana na kambi ya Adamu katika kufikiri kwako na muda mtuishie Rafiki kama umenisikiliza na wasema ah mimi nataka kuswitch kambi kumbe nikiwa ndani ya Adamu dhambi yangu inakaa nikimwamini Yesu Kristo nikaingia kwenye kambi yake dhambi yangu inaondoka na wanasema ah mimi nataka dhambi yangu iondoke nataka kuachana na uasi niwe mwana wa Mungu basi fanya maombi yafuatayo yatoe katika vilindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema ninaamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao kwamba alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki Bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mokozi mponyaji, msawishaji, mwezeshaji, mpaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya haya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Karibu sana. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi pamoja na wewe. Usikae kimya na hiyo habari njema. Usikae kimya rafiki, tuambie, usikae kimya, tueleze. 
basi mpaka hapo tumefika mwisho na kabidi mikononi mwa Roho Mtakatifu na kwa neno la neema ya Mungu ambao linaweza kukamilisha katika maeneo yote ya maisha yako. Uh, jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.